గారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి ఈ ఉత్తరాన్ని సమత గారు విశాఖపట్నం నుంచి రాస్తున్నారు ఉగాది రోజున ఇంటి ముందు ధ్వజారోహణం చేయాలి అంటారు ఎలా చేయాలో తెలియజేస్తారా అడుగుతున్నారు ధ్వజము అంటే జెండా అర్థం ధ్వజము అనే మాటికి గుర్తు అని కూడా అర్థం జెండాపై కపిరాజు అంటాం ఆయన కపిధ్వజుడు అంటాం అంటే ఒక గుర్తు ఎగురుతున్నటువంటిది కనిపిస్తోంది అంటే ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నటువంటి ఆ జెండా రెప్రపరాడుతూ ఎగురుతోంది అంటే ఆ లోపల ఉన్న వాడు ఎవరో మనకి తెలుస్తుంది అలా ఇంటి ముందు ఇది ఎగురవేయడము అంటే మేము ఉగాది పండుగని చక్కగా నిర్వహించుకోగలుగుతున్నాము అని పాతకాలపు రోజుల్లో చక్కనైనటువంటి వస్త్రం మీద పసుపుని పూర్తిగా పోసి కుంకుమ రంగుని మామూలుగా ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో ఆ ఇంటి వేలుపు ఇలా వేలుపు అంటారు కులదైవం ఇంటి వేలుపు అంటారు మా ఇంటికి శంకరుడైనట్టయితే శివలింగాన్ని ఇంకొకళ్ళు విష్ణు అయినట్టయితే విష్ణువుని అలా ఇంటికి దైవమైనటువంటి ఎవరుంటారో ఇలు వేలుపు ఇలు అంటే ఇంటికి వేలుపు దైవం ఆయన యొక్క ఆ ధ్వజాన్ని ఆ పైకి ఎగరవేస్తారు దానికి ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ఆరు ఉన్నాయి కదా ఏవైతే ఉన్నాయో పచ్చడికి సంబంధించిన వస్తువులు ఆ మామిడి కాయని అలాగే ఇతరమైనటువంటి మంచి అందంగా ఉండేందుకు వీలైనటువంటి వేప సంబంధించిన ఆ చిగుళ్ళని ఇలాంటివన్నీ ఏర్పాటు చేసి చక్కగా పూజని చేసి మేము ఉగాదిని చక్కగా జరుపుకుంటున్నాము దీంట్లో రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఎవరైనా ఏదైనా దురదృష్ట కారణంగా ఎవరో ఒకరు మరణించిన కారణంగా ఉగాదిని ఈవేళ జరుపుకోకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉంటే వాళ్ళు ధ్వజ ఆరోహణాన్ని చేరిగా అంచతో వీళ్ళింటో చేసుకోవటం లేదనమాట అని చెప్పి అక్కడికి ఆ ఇంటికి వెళ్ళేవారు కాదు మిగిలిన చోట్ల అందరూ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పచ్చడిని పంచుకోవడం వాళ్ళతో చేయడం శుభాకాంక్షలు అనుగ్రహం కలగాలి వసంత నవరాత్రాలు కాబట్టి అమ్మ ఆశీర్వచన నీకు కలగాలి ఈ వేళ నుంచి వసంత నవరాత్రులు ప్రారంభమవుతాయి ఉగాది నుంచి అని చేత అమ్మవారి ఉత్సవాలు మీ ఇంట్లో బాగా చేసుకుంటున్నారా ఇలాంటివన్నీ చెప్పు ఉంటారు ఇక్కడ ధ్వజాన్ని ఎగురవేసిన ఇంటిలో ధ్వజాన్ని ఎగురవేయనటువంటి ఇల్లు కానీ ఉన్నట్టయితే ఓహో ఏదో తేడా ఉంది కాబట్టి అని ఆ ఇంటికి వెళ్ళనే వెళ్ళరు దానికి సూచకంగా ఇది మామిడి తోరణాన్ని కూడా అందుకే కట్టిస్తారు మామిడి తోరణం కట్టారంటే శుభకార్యం ఉన్నట్టు ఏంటి అందరూ చుట్టాలు వచ్చారా బాగా జరుగుతుందా అని అడుగుతాం అలా లేదు అంటే మామూలు రోజే ఇది అని అర్థం చేసుకుంటాం అంచేత వెళ్ళి అయ్యో సారీ పొరపాటు ఇట్లాంటి మాటలు అవసరం లేకుండా ఉండేలా చేయగలిగిన తనంగా ఏదో ఒక చక్కనైన యథార్థమైన గుర్తును ఏర్పాటు చేశారు ప్రాచీనులు సుదూర దృష్టితో అది ధ్వజారోహణం అంటే